ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കാദമി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി കപ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോയിലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിലിൽ യൂണിഫോംലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്നും എന്താണ് യൂണിഫോംലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് എന്നും അത് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം നോക്കാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സിമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് കോയിലുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ കോയിൽ വൺ എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ കോയിൽ ടു എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഡക്റ്റീവ്ലി കപ്പിൾഡിനെ മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾഡ് എന്നും വിളിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് കോയിലുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേന് നമ്മൾ കോയിൽ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തേന് കോയിൽ ടു എന്നും നമ്പർ കൊടുത്തിരുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് കോയിലുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വയറെടുത്ത് കോയിൽ വണ്ണും കോയിൽ ടുവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേത് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾ ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് രണ്ട് കോയിലുകളെ തമ്മിൽ മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് മാഗ്നറ്റിക് കോറ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക്കലി കപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോയിലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിലിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നത് ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോയിലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോയിലിൽ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വെച്ച് ട്രാൻസ്ഫോമർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിഗർ എടുക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് രണ്ട് പാർട്സാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോറും രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങും ഏത് വൈൻഡിങ്ങിലാണോ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ആ വൈൻഡിങ്ങിനെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഏത് വൈൻഡിങ്ങിലാണോ നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വൈൻഡിങ്ങിനെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു വൈൻഡിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറ് അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സും ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനിടയ്ക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ദിസ് ഈസ് ആദോഷ് എസ് കുമാർ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കാദമി Thank you.